ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين शांतर विषय स्वस्तर विषय लड़ते लड़ते शिखे सिलेटे लड़ाकू सैनिक सृष्टि सबुर वाई आगे थे आर आगे गे एक बार सिलेट आली मद्रासा मैदान वक्त को रेखे तक प्रथम आलोते हुए से डर आबू ताहेब छोट भाई और बाबा उत्तर बंगे अत्यंत एक बड़ आलेम छे शेख अब्दुर रहमान और छोट भाई फुरकान छात्र समाज दायित्व पालन करें दायित्व पालन करते दक्षिण बंगे अत्यंत समस्या भोल मुफ्ती शेख मनिर उद्दीन साहेब एलिक पीरसपुर जेसपुर दिए से जेको भाव पारक मोकबिला कर चले किशोरगंजे अत्यंत समस्या सृष्टि होने मस्जिद गो भेगे देवर मत परेश सृष्टि का खुजे पाचना सरसरी बहस बोला दाड़ा जा आगामीकाल बोधय जो मन हमें कि भाई प्रस्तुति ना इतिपूर्व डर आबू ताहेब आलोचन सुनलें मुक्त हो नतून धर्मी आलोचना को आयत को जगह को अवस्थान रही है आप धारावाहिक बक्तव्य दे क्योंकि सूक्ष्म आलोचनार ब्रेन अन्कम कल के जो चाहिए जो भलो हो मन कर इनशाला रजिश समय तो भाई आसने किस करते कि आंदोलन जो छोड़ते थे संग्राम जो चतुर्थे विस्तृत दाप करते थे तक स्वाभाविक भाव तरह बिोधिता देखा देवे ये सत्य कथा लैनिनर नाम अपनारा शुने जेहेतु समाज ने एक तार तत्व सोशलिज समाजतंत्र समाजतंत्र कायम करते गए तत्व दिए से तत्वर ऊपर दाड़ाते गए माझामाझी समय सम्भवतः उन्नीस सतर दिखे तरह दल खूब भांगा चोरा देखा दे खुबी समस्या देखा जाए कर्मी हताश हो पड़े तक तीन इटना दलभंग ना सरभंग सरभंग मानी हल ऐल जो जौवन प्राप्त द्वार प्रान पहुंचे तर चौद बचर बस तरह गला भेगे जाए वही समय किसुदी ता भलो कथा बोलते पर जौवन लाभ कर उन्नी दलभंग नये यहाँ हल सरभंग अर्थात यार पर जौवन प्राप्ति लाभ करते जा सुरे आप मुहूर्ते सीमित समाचना बोची चतुर्दी के समस्या अपना लक्ष्य कर समस्या नये ये जमात एट आंदोलन एटीद और सुन्नत जो विप्लवी रूप सेटार दिखे एगिए जाशाला अंतर्तकालीन समय पाड़ी दिए ये आंदोलन यग्राम विप्लव एकणतर दिखे जाए इनशाला रजिश कम तो बक्तृता मन कर बहु किस कर फिलल ना इट इमोशन इट आवेग क्योंकि मठे मैदान जरा टीके क्ष कर आत झर्जन जार मध्य से डर आबू तहर क्योंकि निर्विकार अरे ये आसल कर्मी झर्झन जा मोकबला स्थिर था स्थिर भाव कथा बोले दाड़ी तो आ आलोचनार विषय वस्तु हल आदर्श समाज बनिर्माण रामादान भूमिका मनिर भाई एक दारूण कथा शत शत बचर सियाम पालन करार पर ये मादकतार एत विस्तार जो से दमन करते गए मध्य एक शत मानुष निहत हो 
তাহলে মাদকের পরিস্থিতি দেশে কি এটাই বোধ হয় উনি বুঝাতে চেয়েছেন একশত মানুষ যদি নিহতই হয় কয়েকদিনের ব্যবধানে আর শত শত মানুষ যদি অ্যারেস্ট হয়ে থাকে আর হাজার হাজার মানুষ যদি ঘর ছাড়া হয়ে থাকে তাহলে সে দেশের সামাজিক পরিস্থিতি বাস্তবে কি এটা উপলব্ধি করার সময় হয়েছে তার মানে হল শত শত বছর এ দেশে সিয়াম গেছে কিন্তু সিয়াম এখানে কোন আসর করতে পারেনি কোন ইম্প্যাক্ট ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে তার মানে হলো আমরা মনের থেকে সিয়াম পালন করি আপনি কি মনে করেন যে সিয়াম এসেছে আর আমাদের দেশে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে এটাকে সিয়ামের বার্তা বহন করে সিয়ামের মধ্যে জিনিসের দাম কমবে আমি কম খাব আমি কম পান করব আমি বাজার কম করব আমার ফ্রিজে জিনিস কম থাকবে এইটা শিকারের জন্য সিয়াম তো দাম বাড়বে কেন আমি খাম খাম করছি খাম খাওয়া করছি বাজারে গিয়ে কার একে কিনবো একাবারে আমি তফর হয়ে পড়েছি আমি ফ্রিজের মধ্যে গোস্ত কিনে ঢুকাচ্ছি মাস কিনে ঢুকাচ্ছি আগ্রাইতে কি খাবো শেষ সাইতে কি খাবো আমার মাদেরকে বোনদেরকে কাজের মেয়েদেরকে এফতারি পালনের জন্য এমন ভাবে ব্যস্ত করতে করে ফেলেছি যে তারা একটু কোরআন তেলাও তো সুযোগ পাচ্ছে না তারা একটু দোয়া করারও সুযোগ পাচ্ছে না আমার ঘরে কি সিয়াম এসেছে না বিয়ার আনন্দ এসেছে না ঈদের আনন্দ এসেছে এগুলা সিয়ামের বার্তা বহন করছে না সিয়াম এসেছে আপনি চানার মধ্যে পাবেন পাথরের গুড়া সাদা পাথর আর সিয়ামের মাস এসেছে আম সব পাকাচ্ছেন আপনি অন্য কিছু দিয়ে পচা কলা পচাচ্ছেন অন্য কিছু দিয়ে তেলের মধ্যে ভেজাল দিচ্ছেন জিলাপি সুন্দর করে ফুলে ভাবে তুলছেন নানান ধরনের কেমিক্যাল দিয়ে আপনি কি মুসলমানের সন্তান আপনার যখন ক্রিসমাস ডে হচ্ছে গোটা পাশ্চাত্য জুড়ে কোনো জিনিসের দাম বাড়ছে না কোনো জিনিসে ভেজাল ঢুকছে না ভারত যখন পূজার অনুষ্ঠানে ব্যস্ত হচ্ছে সেখানে কোনো জিনিসের দাম পাচ্ছে না কোনো জিনিসের মধ্যে ভেজাল তারা ঢুকাচ্ছে না তারা তাদের ধর্মের আদর্শ পালন করছে আপনি মুসলমানের সন্তান হয়ে যুগের পর যুগ আপনার দাদায় রোজা রেখেছে আপনার বাবায় রোজা রেখেছে আপনি রেখেছেন আপনার সন্তান রেখেছে আর আপনি কুকাম করছেন জিলাপি নষ্ট করছেন আম নষ্ট করছেন তেল নষ্ট করছেন খাদ্যে ভেজাল দিচ্ছেন আপনি সিয়ামের কি বুঝেছেন আদর্শ সমাজ বিরিঞ্জে সিয়াম আমাদের মধ্যে কোন ভূমিকা তেমন পালন করতে পারেনি তবে কিছু যে না হয়ে যায় তা না সেটা অস্বীকার করা যাবে না কিছুটা পরিবেশ অবশ্যই ভালো থাকে মানুষের নীতি নৈতিকতা অবশ্যই ভালো থাকে মানুষ একটু শান্ত থাকে মানুষ একটু ঠান্ডা থাকে মানুষ একটু উপোস পারে কিন্তু যে হাদিসটা পাঠ করেছে আমাদের আসমত আলী খান মাল্লামিয়ালাহু আমি জুর কথা বাদ দিতে পারিনি জুর কাজও বাদ দিতে পারিনি মিথ্যা কথা বাদ দিতে পারেনি ভুয়া কথা বাদ দিতে পারেনি মিথ্যা সাক্ষ্যতাও বাদ দিতে পারেনি ভুয়া কাজ করা বাদ দিতে পারেনি আমি ভেজাল কাজ করা বাদ দিতে পারেনি তবে আমি উপোস পাচ্ছি এটা সত্য কথা কিন্তু আল্লাহ যে তার প্রয়োজন নেই আল্লাহর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই তার মানে আল্লাহ গ্রহণ করছেন না কেন ওগুলার সাথে ওগুলাকে বাদ দিয়ে বাকিটুকুর থেকে আপনার বিরত থাকতে হবে সম্মানিত ভাই ইফতারের সময় কাছে কাছে আসছে আমরা তৎপর হয়ে যাচ্ছি কি পরিমাণ খাব আল্লাহ নই বলেছেন তুমি এফতার করার উপাপ দিয়ে ভিজা খেজুর দিয়ে না হলে শুকনা খেজুর দিয়ে যদি না পাও তাহলে দুধ পানি মিশ্রিত দুধ দিয়ে না হলে পানি নেইমাল সাহুর কত না সুন্দর সাহারি হলো খেজুর আল্লাহ নবী বলে দিয়েছেন সত্যিকার পক্ষে খেজুরের মধ্যে বহু ধরনের খাদ্য গুণ রয়েছে এই যে ভাজি এই যে পোড়া এই যে চানা পোড়া এই যে পেঁয়াজ এই যে আপনি খাচ্ছেন তৈলাক্ত জিনিসগুলা কোন ডাক্তার আপনাকে এ পর্যন্ত বলেছে যে সারাদিন উপাস করার পরে এটা কোনো সুখাদ্য আপনি আগে খেজুর খান তারপরে পানি পান করেন তারপরে একটু শান্ত হন তারপরে পেটটাকে একটু স্বস্তি দেয় তারপরে কি খাবেন খান যেটা দিয়ে শুরু করছেন খালি পেটে ওটা রোগ জীবাণু ওটা ধ্বংসাত্মক ওটা মারণাত্মক ওটা গ্যাস্ট্রিক ওটা আলচার সৃষ্টি করছে আপনাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে এখানেও নবীর সুন্নতের গুরুত্ব আছে নবীর সুন্নত মেনে চলুন সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন বাজে খাবার খাচ্ছি অসুস্থ হয়ে পড়ছি তাই বলে আমি নিরুৎসাহিত করছি না যে আপনারা কোনো ওগুলা খাবেন না এফতারের দোকান বন্ধ করে দেন তা আমি বলছি না সেগুলা চালু রাখেন 
কিন্তু হালালের মধ্যে সুন্দরের মধ্যে নীতির মধ্যে আদর্শ সমাজ ঠিক রেখে তারপরে আপনারা করুন আর এগুলা কে করাবে রমজান মাস আসলো কয়েকটা হোটেলের মধ্যে আমি কিছু জরিমানা করে দিলাম সেটা তো শো হলো পয়সার বিনিময়ে কোনোদিন কোথাও আদর্শ সমাজ বিনির্মিত হয় নাই ইসলামে পয়সার জরিমানার কোনো অবস্থান নাই কিছুদিন আগে আমাকে বলা হয়েছিল যে মাদকের উপর একটা বক্তৃতা দেবেন মেয়র সাহেবের চিঠিও ছিল ওখানে সেখানেও ছিলাম মেয়র সাহেবের চিঠিও ছিল বাংলা দর একটা বক্তব্য দিয়েছিলাম কিছুদিন আগে একটা প্রোগ্রাম ছিল আপনার ওই রাজশাহীর চার ঘাটের পুলিশের যে কেন্দ্র সেখানে সেখানে এর উপর বক্তৃতা করছিল সবাই কফিল উদ্দিন ছিল বক্তা হিসাবে শেখ কফিল উদ্দিন সেখানে একটা কথা বলেছিলাম যে আপনারা যদি জরিমানা নির্ধারণ করেন জরিমানা নির্ধারণ করে বড় লোকের ছেলেরা বা স্বাভাবিক যাদের সামর্থ্য আছে তারা কোনোদিন মাদক দ্রব্য দেবে আসবে কেন একবার মদ্যপান করে যে এক হাজার টাকা জরিমানা হয় তারা বারো মাসে চব্বিশ হাজার টাকা থানায় জমা দিয়ে এসে বলবে স্যার এই চব্বিশ বার মদ খাবো আমি দেখি আমার ধরতে যাই না তখন ওসি সব বলবে হ্যাঁ ওর প্রেম টাকা দেওয়া দেখো কেসো তুমি আরো চব্বিশ জন আটচল্লিশ বার খাও আমার আর কোনো ঠেকা নেই প্রয়োজন নেই না পয়সার বিনিময়ে কোনোদিন অপরাধ থেকে নাকি তখন বলেছিলাম দৈহিক শাস্তি ইসলাম জেলের ব্যবস্থা করেছে চল্লিশ দূরত দ্বিতীয় আমার হলো আশি দূরত যদি পথে না আসে প্রমাণ হলে তা হাজিরের কায়দায় একটা অর্ডিনেন্স অ্যাক্টের মাধ্যমে তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেতে পারে ইসলামিক আইনের এলা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কোনোদিন কিছুই করা হয়নি আমাদের সংবিধানে রয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতির মধ্যে যে সরকার মদ জুয়া এবং গণিকা বৃত্তির বিরুদ্ধে আইন পাশ করিবেন এখন পর্যন্ত সুস্থ কোন আইন পাশ হয় নাই মদ্যপায়রা জানে না সে মদ পান করলে তার কোন শাস্তিটা হবে চল্লিশ ব্যাত্রাঘাত হবে না আশি ব্যাত্রাঘাত হবে না এক লাখ টাকা জরিমানা হবে না যাবজ্জীবন হবে কেউ আইনের কিচ্ছু জানে না আইনটা সুস্পষ্ট করতে হবে বাহাত্তরের সংবিধান লেখা যায় আইন পাশ করিবে আজকে এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোন আইনের কথা কেউ জানে না যে কার কোন শাস্তিটা হবে ইসলাম আজ থেকে সাড়ে চোদ্দো শত বছর আগে আইন পরিষ্কার করে দিয়েছে আদর্শ সমাজ বিনিমার করবেন লুকুচুরি খেললে তো হবে না পরিষ্কার আইন ইসলাম দিয়ে যে এসেছে সেটাই বাস্তবায়ন করুন দেখবেন যে সকল অপরাধ এখান থেকে সরে গেছে আদর্শ সমাজ আমরা বিনির্মাণ করতে চাই আর এই জন্য এই দেশের দাবি করে আমরা তিন কোটি আহলে দিন আছি শেরেক এবং বেদাতের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার রয়েছে সহিহাদিসের উপর আমলের বক্তব্য আমাদের পরিষ্কার রয়েছে চতুর্দিকে আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ছড়ে যাচ্ছে বিরোধিতার মুখোমুখি হচ্ছে তারপরেও সে দাওয়াত থেমে নেই কিন্তু শাইফুল ইসলাম এমনি তাই বলেছেন আসিয়াসা শাহিয়ার মধ্যে যেটার সাথে আইন আদালত জড়িত যেটা ক্রিমিনাল অ্যাক্টের সাথে জড়িত সেটা হুজুরেরা ওয়াস করে কোনোদিন বন্ধ করতে পারবে না কেন হুজুরদের রাতে মেজিস্ট্রেসি পাওয়ার নেই তারা ওয়াস করলে দুই চার কথা বেশি বললেই রাস্তায় যেতে সেটা আমি ওখানে বলেছিলাম রাস্তায় বক্তৃতায় যে আর যদি বেশি কিছু বলতে চাই জেনে ফেলে দিবে কেন ওরা বড় গ্যাং আমার ঠেকাবে কে মেজিস্ট্রেসি পাওয়ার ছাড়া এই সকল ক্রাইমের বিরুদ্ধে বেশি কথা বলাও যায় না বেশি দূর আগানোও যায় না এই জন্য ইমা অভিনেতা এ বলেছেন আল কোরআন ও সুলতান একদিকে থেকে মেজিস্ট্রেসি রাষ্ট্রের ক্ষমতা আর একদিকে লাগে কোরআনের ক্ষমতা দুই ক্ষমতা যদি একত্রিত হয়ে চলে তাহলে আদর্শ সমাজ বিনিমার সম্ভব তাছাড়া উৎসাহিত করা যাবে তাছাড়া কিছুটা এগিয়ে নেওয়া যাবে কিন্তু চূড়ান্ত বাস্তবায়ন সম্ভব না এখন থামতেছে কেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লেগেছে পিছনে আমি যদি একশত বছর ওয়াস করতাম দশটা মদের ভাঙ্গ ভাঙ্গার সাধ্য মস্ত দিনে নাই কেন তার হাতে সে ক্ষমতা নাই সামাজিক পাওয়ার নাই রাজনৈতিক পাওয়ার নাই আইনগত পাওয়ার নাই প্রশাসনিক পাওয়ার নাই কি করব আমি আমি শুধু ওয়াজই করে যেতে হবে কেন এটা সামাজিক ক্রাইমের সাথে জড়িত এগুলো আমি রোধ করতে পারবো না শুধু ওয়াজ করতে পারবো সম্মানিত ভাই কাজেই বলছে আজকে ধরেন নব্বই পঁচানব্বই ভাগ মানুষ তারা তাদের পারে না পরও তাদের পারে না আজকে দিনে কেন ফিলাপ তারপরে জাকাত বাস্তবায়ন করা 
আজকে এখানে আমি ওয়াজ করব ওয়াজের কারণে আপনারা কিন্তু দান করতে উদ্বুদ্ধ হবেন যে কয়জনে দান করেন ওই কয়জনে কিন্তু দান করবেন বংশালের যেহেতু এখানে ইসলামী একটা পরিবেশ গোটা বংশাল আলহামদুলিল্লাহ বহু মসজিদ তারা দান করে তারা সাজ্জা করে তারা সামাজিক কাজ করে তারা সালাহ আদায় করে এখানে একটা পরিবেশ রয়েছে এখানকার কিছু মানুষ করবে কিন্তু এই রাজধানী ঢাকার লক্ষ লক্ষ মানুষ কি দান করবে করবে না যারা কোটি পথে যারা সুদ খায় রাত দিন যারা হারামের ব্যবসা করে তারা কি দান করবে না তাদের পয়সার হিসাব আছে তারা কি সালাত আদায় করবে রাস্তাঘাটে চলছেন মাগরেবের আজান হবে আপনার আশি ভাগ পঁচাশি ভাগ মানুষ মসজিদে ঢুকবে না সালাত আদায় করবে না এদেরকে সালাত আদায় করাবে কে আমার ওয়াজ শুনে সালাত আদায় করবে যে কয়জন ওই কয়জনে কিংবা সামান্য একটু বাড়বে কমবে তারা বীর সালাতে কিছু জামাতে মানুষ করে হবে তাছাড়া পঁচাশি থেকে নব্বই ভাগ মানুষ সালাত আদায় করে না এগুলাকে সালাতের মধ্যে লাঠি ছাড়া এগুলাকে মসজিদে ঢুকাবে কে লাঠি ছাড়া জাকাত বের করে আনবে কে নবীর যুগে যে একটা ছাগলের বাচ্চা দিত একটা ভেড়ার বাচ্চা জাকাত দিত জাকাতের সাথে যে রশিটা দিত সেই রশিটা দিত যে অস্বীকার করে আমি তাদের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করব আমি তো যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবো না যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে রাষ্ট্র যেমন এখন ঘোষণা করেছেন মাদকের বিরুদ্ধে সম্মানিত ভাই কাজে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অত্যন্ত জরুরি ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার অত্যন্ত জরুরি আর গণতান্ত্রিক একটি দেশে জনমত একটা বিরাট ব্যাপার জনমত অনুকূলে আনতে বলেছেন আমাদেরকে কয়েক মাস যাবতি সরকার মাদকের বিরুদ্ধে কথা বলুন জনমতটা পক্ষে আনুন এখন আমরা পালন করে যাচ্ছি আমাদের দায় দায়িত্ব এখন আমাদেরকে কিছু দায় দায়িত্ব দিন সালাতের পক্ষে জনমত গঠন করব জাকাতের পক্ষে জনমত গঠন করব জেনার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করব কিন্তু রাষ্ট্র কবে হামলা করবে ইনশাল্লাহ আমরা পাশে থাকবো কিন্তু একা ওয়াস করে শুধুমাত্র একটা বাস্তবিত হয় না আর জনমতের চাপ সরকার অনেক সময় মানতে বাধ্য হয় সেটা হলো ছাত্রর একটা দাবি করেছে সবাই মিলে সরকার মানতে বাধ্য হয়েছে তিন কোটি আয়া দিছে যদি এক কাতারে এসে দাবিগুলো জানায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার সেটাকে কাউন্ট করে অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সুশৃঙ্খল ভাবে সাংগঠনিক ভাবে নিয়ম এবং সংবিধান মেনে আমরা আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে পূর্ণাঙ্গ জনমত গঠন করতে চাই আপনারা সেই জনমত গঠনে আমাদেরকে সহযোগিতা করুন তিন কোটি আলিসের মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ ছাত্র ছাত্রী আছে সেখানেও আমাদের দাওয়াত পৌঁছে দিতে চাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ